ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা বিম ডিফ্লেকশন আর ম্যাটটা কিন্তু সলভ করেছিলাম এবং সেখানে দেখেছিলাম যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন কিভাবে বের করা লাগে সেটা মোমেন্টেরিয়া মেথডে কেমনা করতে হয় তো সেটা করার সময় আমরা বলেছিলাম যে আমরা সবসময় মোমেন্টের এম বাই ইআই যে ডায়াগ্রামটা সেই ডায়াগ্রামটাকে একটু সিম্পলভাবে ধরব যাতে আমাদের জন্য অঙ্কটা একটু সহজ হয়ে যায় যেমন আমরা গত ভিডিওতে যেটা করেছি আমরা এই জায়গায় ধরেছিলাম যে এই পয়েন্টটাতে আমাদের ডি এর ভ্যালু জিরো হবে তো সেই হিসেবে ধরার কারণে যেটা হয়েছিল আমাদের এরিয়া টোটাল এতটুকু কনসিডার করা লাগছিল যার জন্য আমার জিনিস একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছিল তো আমরা যেটা করবো সবসময় ধরবো এই জায়গাটায় ঠিক আছে যে জায়গাটায় আমার মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা সবচেয়ে সিম্পলার হবে কারণ হিসাব ওইটাই আসবে এবং হিসাব নিকাস করার পর দেখা যাবে আমাদের অ্যান্সার ঠিকঠাক মিলে যাবে তো আমরা ধরলাম যে এই জায়গাটায় এই যে এই পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাতে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটা পাওয়া যায় ঠিক আছে এরকম আমরা অ্যাজিউম করে নিলাম তো এরকম যদি আমরা অ্যাজিউম করি তাহলে এখান থেকে এতটুকু যে ডিস্টেন্স সেটা একটা নাম দেওয়া দরকার আমাদের সো নাম দিলাম এই ডিস্টেন্স চলো ডি এবং এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে লেটস আমরা ডি পয়েন্ট বললাম আমরা এখন কি বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ডি পয়েন্টের যে থিটার ভ্যালু সেই থিটার ভ্যালুটা হবে কত জিরো ঠিক আছে ডি পয়েন্টের যে থিটার ভ্যালু সেটা কত হবে জিরো হবে তাহলে আমি যদি ডি পয়েন্টে একটা স্লোপ টানি সেই স্লোপটা অবশ্যই হরিজেন্টাল একটা স্লোপ হবে ঠিক না হরিজেন্টাল একটা স্লোপ হবে আর আমি যদি এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টে একটা স্লোপ টানি সেটা আমাদের এরকম একটা স্লোপ হবে রাইট এই পয়েন্টে আরো নাম দেওয়া ছিল এই পয়েন্টটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম এ পয়েন্ট ঠিক আছে এ পয়েন্ট তাহলে এই যে দুইটা স্লোপ আছে এই দুইটা স্লোপের মধ্যে যে পার্থক্য দ্যাট ইস এই এতটুকু এটা বের করার জন্য আমাদের সরাসরি একটা ফর্মুলা আছে ঠিক আছে আমরা সবসময় কি করি ইন্টিগ্রেশনটা বাম থেকে ডানে করি তাহলে অ্যাঙ্গেল লেখার সময় ডান থেকে বামে লিখি ঠিক আছে তাহলে আবার বলি ইন্টিগ্রেশনটা বাম থেকে ডানে করবো তাহলে অ্যাঙ্গেল লেখার সময় ডান থেকে বামে লিখবো তো অ্যাঙ্গেল যখন আমরা লিখবো তখন আমরা তাহলে কোনটা লিখতে চাই আমরা ডি পয়েন্টের অ্যাঙ্গেল লিখতে চাবো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পয়েন্ট এ কারণ এটা মানে অ্যাকচুয়ালি ডান মাইনাস বাম ইটা ডি মাইনাস ডিটা এ তাহলে এবার যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমাদের থিওরামটা তাহলে আমার ডায়াগ্রামের যা চিত্র মানে চিত্রের যে চিহ্ন সেই চিহ্ন অনুসারে আমার অ্যাঙ্গেল চলে আসবে ঠিক আছে নাহলে আবার অ্যাঙ্গেলটা আমাদের হিসাব নিকাশ করা লাগে নিজে নিজে সেটাও করা যায় সেটা খুব টাফ না বাট এভাবে করলে আর হিসাব নিকাশটাও করা লাগে না আর কি আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে থিউরাম অনুসারে এটা মানে কি থিউরাম অনুসারে এটা মানে হলো এম বাই ইআই ডায়াগ্রামে এ থেকে ডি পর্যন্ত টোটাল যতটুকু এরিয়া থাকে সেটা সমান তো টোটাল কতটুকু এরিয়া আছে সেটার জন্য আমার এই পয়েন্টটাকে উপরে নিয়ে যেতে হবে সেভাবে আমি নিয়ে গেলাম তো আমার টোটাল এতটুকু এরিয়া দরকার টোটাল এতটুকু এরিয়া দরকার তো এটার বেস আমরা অলরেডি জানি বেসটা হলো ডি আমার জানা লাগবে যেটা সেটা হলো হাইটটা জানা লাগবে তো হাইটটা কিভাবে বের করবো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এইখান থেকে এতটুকু যে দূরত্ব সেটা ছিল থ্রি আর এখান থেকে এতটুকু যে হাইট সেটা হলো টেন তাহলে ওয়াই ইকুলস টু কত হবে ওয়াই ইকুলস টু টেন বাই থ্রি ইন্টু এক্স এরকম একটা জিনিস মেনটেন করছো না আর এক্স এর ভ্যালু কত আমাদের এখানে এক্স এর ভ্যালু হলো ডি তাহলে এই যে হাইটটা সেই হাইটটা হবে টেন ডি ওভার থ্রি সো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের হাইটটা কত হবে টেন ডি ওভার থ্রি তো সেই হিসাবে যদি এখন আমরা আঁকাই আমরা এখানে লিখতে পারবো হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি মানে অলরেডি ডি এবং উচ্চতা উচ্চতা মানে হলো টেন ডি ওভার থ্রি তাহলে ইকুয়েশনটা কিন্তু অনেক 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 বেশি সিম্পল হয়ে গেছে এখন টেন ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই তিন দুগুণে ছয় ঠিক আছে এখন আমি যদি এদিকে তাকাই আমরা অলরেডি জানি যে আমার ডি পয়েন্টের যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু জিরো তো ডি পয়েন্টের অ্যাঙ্গেল যদি জিরো হয় আমার এখানে থাকে মাইনাস টিটা এ এটা ইকুয়ালস টু টেন ডি স্কোয়ার ওভার সিক্স বাট আমরা একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইআই এর কথা ঠিক না কারণ এটা তো মোমেন্ট বাই ইআই ডায়গ্রাম তো আমার এখানে একটা ইআই দেওয়ার কথা এখানেও একটা ইআই থাকার কথা এবং এখানেও একটা ইআই আসবে এবং যথারীতি যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যেহেতু থিটাটা নিচের দিকে ডিপ ডাউন করছে তাই নেগেটিভ আসার কথা এ পয়েন্টের অ্যাঙ্গেলটা তাই কি আসছে নেগেটিভ আসছে টেন ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স ই আই ঠিক আছে আর থিটার এই যে চিহ্নগুলো এগুলো কিন্তু আমরা নর্মাল কার্টেশিয়ান জিওমেট্রিতে যেভাবে করতাম সেভাবেই কিন্তু ডিসাইড হবে ঠিক আছে মানে কার্টিসিয়ান জিওমেট্রিতে আমরা কি বলতাম আমরা বলতাম এরকম করে যখন যাবে তখন এই দিকের যেহেতু অ্যাঙ্গেল তাই নেগেটিভ এখানেও ঠিক সেই ভাবে এটা কি হবে নেগেটিভ হবে তো যাই হোক আশা করি এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে থিটা এটা আমরা কিভাবে বের করলাম এখন আমরা এই থিটা এটাকে একটু অন্যভাবে বের করব কিভাবে বের করব আমরা এইখান থেকে এতটুকু যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু জানি সেটা হলো সিক্স আর এইখান থেকে ট্যানজেন্টটা যদি টানে ট্যানজে
এই পয়েন্টটা যদি বি হয় এই পয়েন্টটা যদি এ হয় তাহলে বি পয়েন্ট থেকে আঁকা যে ট্যান্ডেন্ট এবং এ পয়েন্ট থেকে আঁকার যে ট্যান্ডেন্ট তাদের মধ্যকার দূরত্ব এটা এবং এই দূরত্বটা যেহেতু বি পয়েন্টে নিচ্ছি তাই এটা হবে আমাদের টি বি এ ঠিক আছে দূরত্বটা কি হবে টি বি এ তো এই টি বি এটা আমরা বের করব ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে বলি আগেই টি বি এ এটা ইকুয়াল টু কি হবে এই বি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এম বাই এ ডায়াগ্রামের টোটাল যতটুকু এরিয়া আছে সেই এরিয়ার মুভমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু দা পয়েন্ট পি ঠিক আছে উইথ রেসপেক্ট টু দা পয়েন্ট পি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার তিনটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে যাবে রাইট একটা ট্রায়াঙ্গেল হবে আমাদের এ ট্রায়াঙ্গেলটা আরেকটা হবে আমার এ ট্রায়াঙ্গেলটা এবং আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল হবে আমার এ এইখানে ট্রায়াঙ্গেলটুকু তো যার মধ্যে দুইটা আবার পজিটিভ একটা আবার নেগেটিভ তো যাই হোক সমস্যা নেই পজিটিভ গুলাকে পজিটিভই লিখবো নেগেটিভ গুলাকে নেগেটিভই লিখবো তো এখন যদি লেখা ট্রাই করি প্রথমে এই পার্টটার জন্য লিখতে চাচ্ছি তাহলে আসবে হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি হচ্ছে থ্রি উচ্চতা হচ্ছে কত টেন বাই ইআই তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি গুলো উচ্চতা লেখা শেষ এবার কি লিখতে হবে ডিস্টেন্স লিখতে হবে তো এখান থেকে ডিস্টেন্স কত হবে অলরেডি থ্রি আছে আরো যাবে কত থ্রি এর ওয়ান থার্ড ঠিক না কারণ এটা তো থ্রি তাহলে থ্রি এর ওয়ান থার্ড মানে এখানে কোথাও আমার সিজি থাকবে তো ওয়ান থার্ড অফ থ্রি বসার কথা তো সেই হিসাবে যদি আমি করি আমার এখানে অলরেডি আছে থ্রি প্লাস আরো বসবে ওয়ান থার্ড অফ থ্রি সেটা মানে কিন্তু ওয়ান তো থ্রি প্লাস ওয়ান বসে গেল ঠিক আছে এরপরে প্লাস করতে হবে এ পাশের এরিয়াটার জন্য তো সেম এরিয়ার জন্য আমি লিখতে চাই আবার ঠিক আছে সেটা কত আসবে হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কত ভূমি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ উচ্চতা কত উচ্চতা কিন্তু টেন বাই ইআই এটাই আছে তো প্লাস যেহেতু তাই প্লাস রাখলাম মাল্টিপ্লাই বাই এখন কি ডিসটেন্সটা আমার মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো ডিসটেন্সটা কত এখান থেকে অলরেডি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে আমরা যেতে হবে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর টু থার্ড ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর টু থার্ড তো আমার এখানে বসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু থার্ড অফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এরকম আসলো এরপরের যে এরিয়াটা সেটা একটা নেগেটিভ এরিয়া তো আমরা মাইনাস বসাবো তো মাইনাস হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ উচ্চতা কত উচ্চতা টেন বাই ইআই এতটুকু ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই বাই ডিসটেন্স এখানে ডিস্টেন্সটা কত হবে ডিস্টেন্সটা হবে এর যে বেইস সেই বেইস এর ওয়ান থার্ড কারণ এই যে এই লম্বাটা আমাদের এদিক বরাবর আছে ঠিক আছে তো বেইসটা কত বেইসটা হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেটা ওয়ান থার্ড সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই কত থ্রি তো এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করে টি এ বি এটা বের করে ফেলি তো এটা আসলো আমাদের সেভেন্টি ফাইভ ওভার ইআই ঠিক আছে সেভেন্টি ফাইভ ওভার ইআই টি বি এ এবং আরেকবার জাস্ট একটু মনে করিয়ে দেয় এটার মিনিংটা মানে কি এটা যে পজিটিভ আসলে এটার মিনিং কি হবে এটার পজিটিভের মিনিং হবে যেমন এই যে বি যে পয়েন্টটা আছে সেই বি পয়েন্টটা এ থেকে আঁকার যে ট্যানজেন্টটা সেটার উপরে থাকবে তাহলে এই যে এ থেকে আঁকা যে ট্যানজেন্ট সেই ট্যানজেন্টের উপরে আমার বি পয়েন্ট এক্সিস্ট করছে ইন দ্য ডিফ্লেক্টেড শেপ ঠিক আছে ইন দ্য ডিফ্লেক্টেড শেপ তো এইটা হলো আমাদের পজিটিভের মিনিং এখন আমরা যেটা করব এখানে ট্যান থিটার যে ফর্মুলাটা আছে না সেটা ইউজ করবো এই ট্রাইঙ্গেলটার জন্য কোন ট্রাইঙ্গেলটা এই যে এখানে যে ট্রাইঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছি এই ট্রাইঙ্গেলের জন্য টেন থিটার ফর্মুলাটা ইউজ করবো তো টেন থিটা যেহেতু অ্যাঙ্গেলটা খুবই ছোট হবে এখানে আমরা যদিও বড় করে দেখাচ্ছি বাট অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু অনেক 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 বেশি ছোট হয় সেই হিসাবে আমি বলতে পারবো টেন থিটা এ শুড বি ইকুয়াল টু থিটা এ সেটা হবে কোনের বিপরীত বাহু লম্ব লম্বটা হবে টি বি এ ডিভাইডেড বাই ভূমি ভূমিটা কত ভূমিটা হলো আমাদের স্টিক বাট এখানে যেহেতু আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেলটা নেগেটিভ তাই আমি সামনে নিজে থেকে কি করবো একটা মাইনাস দিয়ে দেব ঠিক আছে নিজে থেকে একটা মাইনাস দিয়ে দেব আশা করি এটা বুঝতে পারলাম এখান থেকে এখন আমরা তিটা এটা বের করে নিব সেটা আসবে মাইনাস এটা তো আমরা বসালাম সেভেন্টি ফাইভ নিচে হবে সিক্স ই আই ওকে তাহলে এভাবে আমরা কি করলাম আরেকবার তিটা এটা বের করে নিলাম তাহলে আশা করি আমরা প্রসেসটা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে একটা পয়েন্টে ডি ধরবো ডি এর রেসপেক্টে আবার একবার থিটা এটা বের করবো আর আরেকবার থিটা বের করবো আমাদের নন কন্টেন্টের রেসপেক্টে তারপর দুইটাকে আমরা কি করবো এখন ইকুয়েট করবো তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এই থিটা এ আর এই থিটা এ পরস্পর সমান তাহলে দুইটার সামনে নেগেটিভ লাইন আছে দুইটাই বাদ পরে যাবে তো নেগেটিভ নিয়ে টেনশন নেওয়ার কিছু নাই আমরা এখন কি করবো সেভেন্টি ফাইভ ওভার সিক্সটি আই আমরা আগের ভিডিওতে ডি এর যে ভ্যালুটা পেয়েছিলাম এখানে কিন্তু পাচ্ছি
দশমিকের একটু হেসে হলো হতে পারে লাইক এখানে টু পয়েন্ট সেভেন ওখানেও কিন্তু টু পয়েন্ট সেভেন মিলেছিল ঠিক আছে তো এটাকে আমরা ক্লোজ বলতে পারি যে মোটামুটি ঠিকঠাক আমাদের রেজাল্ট আসছে মানে হলো এটাকে একশো দ্বারা গুণ করলে আমাদের কত আসবে দুইশো তেহাত্তর আসবে না একশো দ্বারা গুণ করলে কত দুইশো তেহাত্তর দশমিক সামথিং এত সেন্টিমিটার আসবে আর অন্যটা যদি করি ওকে দেখা যাবে দুইশো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের মতন আসবে তো দেখা গেল এই যে দুইশো তেহাত্তর সেন্টিমিটার আর এখানে দুইশো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার हिसाब এবং সেটা আমরা নিয়ে ফেলতে পারি খুব ইজি যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন ডেল্টা ম্যাক্স এটা সমান সমান হবে টি এ ডি তো তাহলে আমাদের এই যে এখানে হ্যাচেট যে ট্রাইঙ্গেলটা আছে সেই ট্রাইঙ্গেলের এরিয়াটা দরকার হবে যেটা অলরেডি আমরা এখানে বের করেছিলাম টেন ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ই আই এখানে জাস্ট আমরা কি পজিটিভ ভ্যালু বসাবো আর কি ওকে তো টেন ডি স্কোয়ার টেন ইন্টু ডি স্কোয়ার ডি মানে হচ্ছে টু সেটার উপর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত সিক্স मोटामुटी এই অঙ্কটাকে আমরা তাহলে এতটুকুই রাখি ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো একটা অঙ্ক নিয়ে আলাপ করবো